మూడో ప్రాబ్లం చూడండి ఒకసారి సో మూడో ప్రాబ్లం లో మనకి లెక్క ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూసుకోవాలండి మూడో ప్రాబ్లం లో మనకి మూడో ప్రాబ్లం చూడండి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ లో మూడో ప్రాబ్లం the following profit loss account of nicolas limited calculated income from business so man kichin dantlo from the following profit loss account from the following profit loss account of nicolas limited calculated income from business kendra rabanashwar khatta nundi nicolas limited vari vyapara adhan nikkinchandi man inge em ichchadu ikkada manaki జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చాడు ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ ఇచ్చాడు సో జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా మనకి ఇదే అవుద్ది ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ కూడా బిజినెసే బ్యాడ్ డెప్స్ ఉన్నాయి శాలరీస్ ఇచ్చాడు అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాడు అలాగే ప్రొపరేటర్ శాలరీ ఇచ్చాడు అలాగే ఇండైరెక్ట్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇచ్చాడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇచ్చాడు డిప్రిషియేషన్ అలాగే అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డొనేషన్ కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ క్వార్టర్స్ టు ఎంప్లాయీస్ బై బ్యాడ్ డెప్స్ ఇచ్చాడు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీస్ ఇచ్చాడు రెంట్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ డెటార్ ఫర్ డిలే ఆఫ్ పేమెంట్ ఇచ్చాడు సో మనకి ఇచ్చిన దాంట్లో నెట్ ప్రాఫిట్ అనే లెక్క ఎంత ఇచ్చాడు చూడండి నెట్ ప్రాఫిట్ మనకి లెక్కలో ఎనభై రెండు వేలు సో నెట్ ప్రాఫిట్ యాజ్ పర్ ప్రాఫిట్ లాస్ అకౌంట్ ఎయిట్ తో డైరెక్ట్ చేసుకున్నాం సో యాడ్ ఇన్ ఇన్విజిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనుమతించబడని ఖర్చు సో దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో మనకి ఎంచి స్పెండ్ లో ఏమి ఇచ్చా చూసుకుందాం డిప్రిషియేషన్ అలోబుల్ ఇస్ త్రీ థౌజండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్క్లూడ్ త్రీ థౌజండ్ పెయిడ్ టు పూర్ స్టూడెంట్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లో ఎంత కలిసి ఉంది పూర్ స్టూడెంట్ పేమెంట్ అనేది కలిసి ఉంది సో సో జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లోంచి మనం త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ వేసుకోవచ్చు సో నెక్స్ట్ ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ సో ఫైర్ ఇన్సూరెన్స్ మనకి ఏమవుతుంది అది మనకి అలౌడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుద్ది అంటే మనకి అనుమతించబడిన ఖర్చు అవుద్ది అలాగే బ్యాడ్ డెప్స్ కూడా మనకి అనుమతించింది శాలరీస్ కూడా మనకి అనుమతించింది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా మనకి అనుమతించింది అవుద్ది ఎందుకంటే ఇవి లీగల్ గా ఉన్నవి సో ప్రొపరేటర్ శాలరీ యజమాని చిరంజీవితం అది మాత్రం ఇన్ అడ్మిజిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద చూపించాలి సో ఇరవై ఐదు వేలు ఇన్ అడ్మిజిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఇది ఆల్సో మనకి ఇన్ అడ్మిజిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అంటే మూడు లైన్ ఉన్న పాయింట్ చూసుకుంటే తల్లి ప్రొపరేటర్ శాలరీ యజమాని జీతం ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ముందరంపై వడ్డీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ మూడు ఐటమ్స్ కూడా మనం మనకి ఏమవుతాయంటే ఇన్ అడ్మిజిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కింద వస్తాయి సో నెక్స్ట్ వచ్చేది డిప్రిషియేషన్ సో సర్దుబాటులో ఇచ్చాడు కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకున్న డిప్రిషియేషన్ సర్దుబాటులో ఇవ్వకపోతే ఇక్కడ తీసుకోకూడదు ఓకే సో నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆల్సో ఇన్ అడ్మిజిబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్ వస్తాయి డొనేషన్ ఇస్ ఆల్సో మనకి ఇన్ ఎక్స్పెన్స్ ఎక్స్పెన్స్ వస్తాయి కార్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనకి ఎటువంటి పాయింట్ వెళ్ళి కాబట్టి డైరెక్ట్ గా కార్ ఎక్స్పెన్స్ డైరెక్ట్ వేసుకుంటాం అలాగే మున్సిపల్ ట్యాక్సెస్ ఫర్ క్వార్టర్స్ టు ఎంప్లాయీస్ సో ఎంప్లాయీస్ సిబ్బంది క్వార్టర్స్ కి మున్సిపల్ ట్యాక్స్ అంట సో అది వ్యాపార ఖర్చు అవుతుంది కదా సో ఎంప్లాయీస్ ఉంటున్నారు దాంట్లో సో అది మనకి వ్యాపార ఖర్చు అవుద్ది సో మొత్తం అమౌంట్ కలుపుకుంటే మనకి ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ వచ్చింది ఆ ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ తీసేస్తే యాడ్ చేసుకుంటే వన్ లాక్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌజండ్ సో ఈ త్రీ థౌజండ్ రూపీస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ మొత్తం కనుక్కుంటే ఫార్టీ వన్ థౌసండ్ వచ్చింది టోటల్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ త్రీ థౌసండ్ 
సో నెక్స్ట్ వచ్చేది ఇక్కడ మనకి ఇన్కమ్స్ ఏమున్నాయి సో ఇన్కమ్స్ ఏమున్నాయి చూసుకుంటే మనకి ఫస్ట్ ఇన్కమ్ మనకి ఇచ్చి చూసుకుంటే ఫస్ట్ది బ్యాడ్ టైప్స్ రికవర్ ఎర్లియర్ డిజైన్ లవర్ గతంలో అనుమతించబడలేదు అన్నాడు సో గతంలో అనుమతించబడలేదు కాబట్టి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా మనకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్సెస్ అవుతుంది గతంలో అనుమతించబడింది అంటే మనకు తీసుకోక్కలేదు ఎందుకు తీసుకోక్కలేదు అంటే డిజ్ అలౌడ్ ఎర్లియర్ అలౌడ్ ఎర్లియర్ అయితే ఆల్రెడీ దాని బ్యాడ్ డెప్స్ కింద అలౌ చేశారు అనమాట సో ఇప్పుడు వచ్చింది సో మనకి ఏమవుతుంది మనకి అది బిజినెస్ ఇన్కమ్ అవుతుంది కాబట్టి దీన్ని చూపించక్కర్లేదు సో డిజ్ అలౌడ్ కాబట్టి చూపించాలి అదర్ ఇన్కమ్ కింద అంటే లాస్ట్ ఇయర్ మనం దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయలేదు బ్యాడ్ డెప్స్ కింద యాక్సెప్ట్ చేయలేదు సో ఆ అమౌంట్ తిరిగి వచ్చింది అప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి అక్కడ యాక్సెప్ట్ చేయదు కాబట్టి అక్కడ బిజినెస్ కింద చూపించలేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ అదర్ సోర్స్ చూపించాలి ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ సెక్యూరిటీ ఇస్ ఆల్సో అదర్ సో అలాగే రెంట్ రిసీవ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీస్ ఎంప్లాయీస్ వచ్చింది కాబట్టి మనకి అది ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కింద వస్తుంది అలాగే ఇంట్రెస్ట్ ఫ్రమ్ డిటర్న్స్ ఫ్రమ్ డిలే పేమెంట్ అంటే రుణగస్తు నుంచి వచ్చిన వడ్డీ అంటే కొంచెం ఆలస్యంగా రుణగస్తు చెల్లించారు సో దానిపైన వడ్డీ మనకి ఏమవుతుందండి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ కింద చూపించుకుంటాం సో రెండు కలుపుకుంటే మనకి ఫోర్ థౌజండ్ వచ్చింది ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్ టెన్ థౌజండ్ వచ్చింది ఆ టెన్ థౌజండ్ అనేది తీసేస్తే వన్ ల్యాక్ థర్టీ థౌజండ్ సో సో వచ్చిన దాన్ని మరి లెక్స్ డిడక్షన్ ఎక్స్పెన్స్ నాట్ చార్జెడ్ టు ప్రాఫిట్ లెస్ అకౌంట్ నాట్ చార్జెడ్ టు ప్రాఫిట్ లెస్ అకౌంట్ ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ డిప్ ఇచ్చాడు ఆ డిప్ తీసుకుపెట్టాలి తరువాత చూపించాలి డిప్రెషన్ లోపల్ ఎంత చేయండి త్రీ థౌజండ్ ఇచ్చాడు సో త్రీ థౌజండ్ చూపెడితే సో మనకి ఏమి ఇస్తాను చూడండి సో అనుమతించిన తరుగుదల మూడు వేలు తీసేస్తే లక్ష పది వేల రూపాయలు ఇది మనకి లెక్క దాన్ని ఏమంటే మనం ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ వ్యాపార నుండి ఆదాయం దీంతో పాటు మనకి ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ మూడు లెక్కలు చెప్పాను సో ఈ మూడు లెక్కలతో పాటు రెండు లెక్కలు ప్రాక్టీస్ చేయండి మీకు ఇస్తాను ఓకే